Angestellten. Du lieber Herr, also das, das war schon war, war eine Herausforderung, auf jeden Fall. Es wurde ein bunter Blumenstrauß unterschiedlicher ähm, Behandlungen aufgeführt, damit quasi im Prinzip auf die Summe gekommen ist. Die Summen so vom Kopf her zu erfassen, mit denen ich jeden Tag arbeite, ja, das war am Anfang schon ähm, schwierig. Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche. Und überhaupt, ist das nicht völlig langweilig alles? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Dies ist Folge 36. Aber bevor wir zu Frau Zeitvogel kommen, ist es jetzt Zeit, sich hier zu verabschieden. Denn dies ist die letzte Folge von Backstage Stories. Drei Jahre lang eindrucksvolle Geschichten, die wir hier hören konnten, wie von Frau Herbst aus der DBK Bausparkasse und ihren bunten Erlebnissen auf der Insel Hawaii oder vom Metal-Fan Herrn Smolinski, der sich im Bereich der Haftpflichtversicherung um Schäden im Millionenbereich kümmert oder Frau Drüing, die eindrucksvoll von ihrer Schwägerin erzählt, die ihre persönliche Heldin ist. Ich könnte noch viel länger reden hier. Hört doch gerne nochmal rein in alte Folgen. Jetzt aber wirklich Folge 36, Frau Zeitvogel. Ja, ähm, halt mein Name ist Andrea Zeitvogel und äh, ich bin jetzt seit äh, elf Jahren bei der DBK. Ähm, in meinem Leben vor der DBK sozusagen hatte ich eine Ausbildung gemacht zu medizinischen Fachangestellten, habe ähm, fast 20 Jahre ähm, in einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet und habe letztendlich dort ähm, aufgehört, weil die Praxis ähm, aufgehoben wurde, die Kollegen hatten sich getrennt und dann habe ich äh, fünf Jahre im Krankenhaus bzw. in einer Rehabilitationsklinik, Kardiologie und Orthopädie in der Pflege tatsächlich gearbeitet, ähm, was mir total viel Spaß gemacht hat, ähm, brenne auch nach wie vor noch dafür und schätze die Kollegen sehr, die ähm, die Stellung in diesen Zeiten in der Pflege noch halten ne? mhm. und ähm, habe mich aber dann irgendwann entschlossen, ähm, nochmal einfach andere Wege einzuschlagen und ähm, andere Dinge auszuprobieren. Ne? Und äh, da war ich halt mit 42, habe ich dann nochmal im Prinzip von vorne angefangen, als Quereinsteiger die Ausbildung durchgezogen und ähm, ja, und bin jetzt total happy, mir gefällt sehr gut. Ich bin in ähm, einer tollen Abteilung gelandet. Ähm, wir haben... Ähm, ein unheimlich nettes Team. Die Chefs sind super, also rundum zufrieden, muss ich sagen. Und bin halt ähm, jetzt auch zur Zeit in der Entwicklung, ähm, die man halt so die letzten Jahre im Gesundheitswesen äh, wahrnimmt, äh, sehr, sehr froh, dass ich jetzt hier ähm, zu der DBK-Familie gehören darf. Jetzt sagen Sie schon mhm. Familie. Ähm, was war denn, was hat Sie angesprochen? An der DBK, als sie sich damals nochmal umorientiert haben. Ja, es war, ähm, eine Freundin von mir hatte ähm, einige Jahre zuvor hier bei der DBK ähm, angefangen zu arbeiten. Und ähm, ja, man kennt eigentlich viele Menschen hier aus dem Umkreis, die bei der DBK ist halt einfach ein großes Unternehmen und ähm, hat einen sehr guten Ruf. Und ähm, ja, ausschlaggebender Punkt bei mir war tatsächlich ähm, im dem Pflegebereich, dass halt damals die Rahmenbedingungen schon einfach ähm, sehr, sehr schwierig waren. Ich bin immer mit Herz und Seele äh, bei meiner Arbeit, die ich tue. Und was ich tue, mache ich äh, möglichst hundertprozentig. Und das war halt damals schon, ähm, fing es schon an, dass das einfach, ähm, wenn sie im Krankenhaus gearbeitet haben, dass das einfach nicht mehr möglich war. Das konnten sie gar nicht mehr stemmen. 
Und für mich war das dann ein Punkt, äh, tatsächlich zu überlegen, ähm, wie soll es weitergehen. Und ich fand es dann auch sehr spannend, einfach mal äh, das Gesundheitswesen auch von der anderen Seite kennenzulernen. Ne? Einmal vom Praktischen mhm. her ähm, und dann halt eben auch die andere Seite ähm, der Geschichte, wie es denn aussieht, wenn überhaupt diese Dinge alle äh, bezahlt werden müssen, wie das läuft. Ja, das war für mich sehr interessant dann letztendlich. Hatten Sie da so richtige Aha-Momente, wo Sie so gemerkt haben, ach so, das habe ich ja gar nicht bedacht? Ja, also als ich jetzt hier angefangen habe, ähm, ja, man sieht das natürlich mit ganz anderen Augen, äh, wenn man in der Klinik oder in einer Praxis arbeitet und dann ist auch ähm, schnell der Satz gesprochen, ach, diese Versicherung, ja, die zahlen ja wieder nicht und überhaupt. Ne? Und ähm, das Ganze jetzt von der Warte zu sehen, was da alles ähm, dranhängt und dass es auch total wichtig ist, dass viele Dinge oder einige Dinge geprüft werden und danach geschaut werden, ähm, dass das sinnvoll ist und auch wirklich eine wichtige Aufgabe ist. Gab es auch was im, De im Detail, also irgendwie, was sie, was sie gar nicht wussten vielleicht? Ja, wie so äh, manche Dinge halt laufen. Man, man ähm, Auch manchmal, wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit hört, ja, warum hat da ähm, zum Beispiel, wenn irgendwas passiert ist, warum hat ähm, die Krankenkasse oder die Krankenversicherung da nicht vorher geschaltet oder nicht eingegriffen, ähm, dass es zum Beispiel ähm, für eine private Krankenversicherung ganz schwierig ist, dadurch, dass man ja ein Vertragsverhältnis ähm, mit den Mitgliedern hat und nicht mit irgendwelchen Ärzten. Ne? Dass es gar nicht so einfach ist, mhm. ähm, in rechtlichem Rahmen ähm, da irgendwas zu tätigen. Natürlich gibt es immer Wege, auch ähm, Dinge zu prüfen, aber manchmal ähm, sind uns einfach auch da äh, Grenzen gesetzt. Und das war mir vorher nie so bewusst. Ne? Man sieht das immer so, ja, große Unternehmen oben drüber. Und die haben natürlich die Macht, da auch viele Dinge zu bewegen. Aber manchmal geht das eben nicht. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal zu dem Moment zurückgehen, ähm, als Sie zur DBK dazugekommen sind, ähm waren Sie denn ganz offen, in welche Abteilung Sie gehen oder hatten Sie schon genau Vorstellungen? Also klar war für mich, dass ich in die Krankenversicherung möchte. Ja, und welcher Bereich, ähm, das war mir nicht wirklich so ähm, klar, weil ich das System überhaupt nicht kannte. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich letztendlich hier einlasse. Ich hatte zwar einen Probetag und habe mir das angeschaut und ich hatte auch vorher mit, ich sage jetzt mal mit Computer, ähm, Arbeit nur wenig zu tun im Krankenhaus. Klar müssen sie das auch machen, aber natürlich nicht in der Form, wie das ähm, hier bei uns ist. Ne? Und da war ich schon offen. Und ähm, Aber meine Ausbilder haben damals ähm, relativ schnell, glaube ich, schon gemerkt, ähm, wo ich am besten aufgehoben bin. Ne? In Abteilungen, wo wirklich ähm, so ins, in kleine Details gegangen werden muss. Ne? So. Also Sie sagen jetzt, da waren Sie dann ja Anfang 40, 42, oder? 42, ja. Haben Sie gesagt? 42. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben vorher mit, nie mit Computern oder, ja. oder nicht so richtig viel mit Computern zu tun gehabt, das stelle ich mir schon auch ganz schön herausfordernd <lacht> ja. vor, wenn man dann plötzlich in diese Welt kommt. Sehr, Wie war das für Sie? Sehr. Also da war ich schon äh, am Anfang ähm ja, es war, war spannend, aber es war natürlich auch, ich, ich habe immer gedacht, ich mache irgendwas kaputt, ich mache irgendwas falsch, ne? bis ich mich da irgendwie, <lacht> wenn ich jetzt manchmal so zurückblicke oder wie schnell das auch geht, dass man sich einfindet, ähm, ich dann denke, du lieber Herr, also das, das war schon, war, war eine Herausforderung, auf jeden Fall, ne? aber ich bin relativ ehrgeizig und ähm, wäre für mich sehr schwer gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Ne? Ja. Aber man kommt auch schnell ähm, rein. Ne? Und es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, ähm, wie die Ausbilder, wie, wie das beigebracht wird, dass einem einfach die Angst davor genommen wird, ne? mit dem Computer umzugehen, dass, es, dass man keine Fehler machen ähm, kann, in dem Sinne, dass ich da irgendwas kaputt mache oder dass man immer wieder mhm. Dinge ändern kann. 
Diese ja. klassische Angst, oh nein, ich habe alles gelöscht. Äh, ja, das war, war ganz schlimm. <lacht> ne? Und auch, ähm, mhm. was für mich auch am Anfang ähm, sehr eingehemmt hat, ähm, Geld auszugeben, was mir nicht gehört. Im Prinzip. Ah, ja? okay. Ja. Ähm, also es steht ja unseren Mitgliedern zu, ne? dafür sind wir da. Mhm. Und äh, aber so die, die, die Summen ähm, so vom Kopf her zu erfassen, mit denen ich jeden Tag arbeite, ähm, mhm. ja, das war am Anfang schon ähm, schwierig. Ne? Bis man dann irgendwann gemerkt hat, ja gut, das ist so. Ne? Das sind halt große Summen, ähm, die da ähm, ausgeschüttet werden beziehungsweise äh, erstattet werden, und da lernt man dann auch mit umzugehen. Wo bewegen wir uns denn da überhaupt? Was, was bewegen Sie? Das können ganz hohe Summen sein. Man, ähm, wenn jemand stationär in Behandlung ist, da kommen schon hohe Kosten auf uns hm. zu, ne? die da entstehen. Oder wenn ähm, ähm, schwere, ähm, hochpreisige Medikamente, äh, Chemotherapien, das sind ganz, das sind große Summen. Bei uns ist die Leistungssonderabteilung, das heißt, bei uns werden ähm, ähm, ganz viele äh, Dinge, verschiedene Dinge bearbeitet, die äh, in einen Sonderbereich fallen. Die meisten Dinge, die bei uns bearbeitet werden, ähm, können nicht rein zum Beispiel ähm, über ähm, Maschinen bearbeitet werden, die müssen alle von Hand bearbeitet werden. Wir haben bestimmte äh, Verträge, im Moment sind ganz groß Firmenverträge äh, zum Beispiel, die wir alle zentral hier von Koblenz bearbeiten. Und ich äh, bearbeite halt Rechnungen ähm, von Behandlern, die in irgendeiner Form aufgefallen sind, dass da eventuell in den Rechnungen äh, bestimmte Dinge nicht korrekt sind. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Manchmal äh, kommt es vor, dass wir tatsächlich von äh, Mitgliedern informiert werden, weil äh, sie sich wundern über Rechnungsstellungen. Und ähm, dann wird halt unsererseits im Prinzip geprüft, ähm, ob die Rechnungen formell richtig ausgestellt sind, ob Rechnungen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen äh, der Gebührenordnungen korrekt gestellt sind. Also wenn ich es jetzt für mich zusammenfasse, Sie kontrollieren quasi schon eigentlich abgeschlossene Vorgänge nochmal nach, wenn irgendwas auffällig gewesen ist? Mm, manchmal äh, sind es abgeschlossene Vorgänge, aber ähm, das können auch Vorgänge sein, die in der Zukunft kommen. Können Sie das mal anhand von einem konkreten Beispiel erzählen? Ja, wir hatten äh, zum Beispiel von einem Mitglied ähm, eine Meldung bekommen, dass eine Behandlung durchgeführt wurde und das Mitglied hat sich über die Rechnung gewundert, weil auf der Rechnung, also vorher wurde äh, wohl eine Summe ausgehandelt oder ähm, vom äh, Behandler festgelegt, in welcher Höhe die Behandlungskosten ähm, sich befinden und dann ähm, bekam das Mitglied eine Rechnung und auf dieser Rechnung wurden, also die Summe wurde eingehalten, aber alles, was auf der Rechnung aufgeführt war, wurde aber nicht ähm, angewandt. Also mhm. in Summe X war die ausgehandelte Summe korrekt, aber es wurde nicht im Prinzip ähm, formal auf der Rechnung ähm, dargelegt, welche Behandlung tatsächlich durchgeführt wurde, sondern es wurde ein äh, bunter Blumenstrauß unterschiedlicher ähm, Behandlungen aufgeführt, damit quasi im Prinzip auf die Summe gekommen ist, im Endeffekt auf diese Rechnung. Und dann ähm, wird dies natürlich unsererseits geprüft. Wie ist es dann weitergegangen in dem Fall? Wir steigen dann in die Prüfungen ein, um eventuell, also um rauszufinden, ähm, warum das so gelaufen ist, warum da ähm, andere Gebührenpositionen abgerechnet worden sind, ob es überhaupt so war. Manchmal sind das ja auch ähm, subjektive Empfindungen 
zum Beispiel von jemandem. Ähm, ein Laie kann natürlich immer schlecht. Klar kann der feststellen oder weiß, wenn er gerüngt worden ist. Aber ähm, manchmal gibt es halt bestimmte äh, Gebührenpositionen oder Ausdrücke auf den Rechnungen. Da kann jemand, der sich damit nicht auskennt, nicht wirklich mhm. was mit anfangen. Und da gilt es natürlich erstmal rauszufinden, was ist denn jetzt hier richtig oder was ist nicht mhm. richtig. Das heißt, Sie reagieren, wenn sozusagen von außen der Impuls kommt, irgendwas ist komisch an dieser Sache oder kontrollieren Sie auch quasi mhm. von Ihrer Seite aus nach? Nee, manchmal fällt das auch ähm, oder fallen, fallen bestimmte Dinge auch ähm, bei der Abrechnung mhm. auf. Ne? Also auch bei Kollegen, die ähm, melden, dass ihnen irgendwas aufgefallen ist, dass eventuell zum Beispiel irgendwelche Behandler auch ähm, hohe Behandlungsumfänge haben. Ne? Und äh, wenn man überlegt, dass an einem Sachbearbeiter, äh, der ähm, viele, viele Fälle jeden Tag bearbeitet aus den unterschiedlichsten Regionen von Deutschland, jemand auffällt, ist das schon tatsächlich ja. auffallend. Ne? Wenn Sie halt so, so viele äh, Rechnungen am Tag der unterschiedlichsten ähm, Behandler, unterschiedlichste Namen äh, sehen, dass dann auffällt, Mensch, hier hattest du doch schon mal jemand, hast du doch schon mal gesehen und äh, ja, und dann wird das an uns herangetreten und dann wird das halt geprüft. Ne? Weil wir sind natürlich auch in der Pflicht im Rahmen ähm, unserer Mitglieder, na, die das halt auch selbst dann unter Umständen nicht so erkennen können, ähm, um die Mitglieder und die Versichertengemeinschaft zu schützen, ähm, solche Dinge zu prüfen, Behandlungsumfänge zu prüfen, ähm, dass ähm, ja einfach ähm, Personen nicht überbehandelt werden, weil sie eben privat versichert mhm. sind. Ne? Viele, viele Ärzte, äh, Heilpraktiker, sei es ähm, alle Behandler, die wir so ähm, haben, die sind natürlich, die meisten sind ähm, in ihrem Abrechnungsverhalten, in ihrer Behandlung ähm, top. Was tun Sie denn in Ihrer Freizeit, um so ein bisschen auch dagegen zu arbeiten, sage ich mal? Haben Sie da was? Ich lebe mit meiner Familie in einem kleinen Ort, ähm, eigentlich da, wo andere Menschen Urlaub machen. Ähm, im Sommer gehe ich gerne bei uns im Fluss schwimmen oder fahre Sie mit dem schwimmen Fahrrad in einem Fluss. Und, äh, das ist für mich ja, als klar. jemand, der in Köln wohnt, äh, eine absolut unvorstellbare Vorstellung. <lacht> Obwohl es machen ja Leute im Rhein, was Wahnsinn Nein, ist. Nein, das ist wunderschön. Das klingt ja sehr idyllisch. Ja, ist es auch tatsächlich. Also jetzt während Corona war es äh, ja einfach toll. Na, dass wir äh, diese Möglichkeit hatten. Wir haben im Prinzip unser privates äh, Schwimmbad. Und ähm, ja, doch, das ist schon schön. Ne? Und dann halt mit Freunden ähm, einfach den Abend und das Wochenende genießen. Ja, und ansonsten bleibt mir halt ähm, mit der Familie natürlich, ne? mit den, ähm, ich bin mhm. verheiratet, habe äh, ja, zwei erwachsene Jungs wovon einer nicht mehr zu Hause wohnt, der andere lebt noch zu Hause. Und ähm, ja, bei uns ist eigentlich immer was los und das reicht dann schon an äh, Aktivität in der Freizeit. Wenn Sie sagen, das ist ein Ort, wo andere Urlaub machen, wollen Sie denn verraten, wo Sie leben? Mhm. Ähm, ja. An der Lahn, in einem kleinen Ort mhm. an der Lahn. Und da gibt es ja nicht so viel äh, Schiffsverkehr zum Beispiel. Also da kann man toll ähm, schwimmen gehen. Wir haben ähm, mit ein paar Freunden im Prinzip ähm, ja unsere Badewiese hergerichtet, dass man da im Sommer auch schön liegen kann. Also irgendwann möchten wir da auch gerne mal im Sommer Sand aufschütten. Das haben wir aber bis jetzt noch nicht hingekriegt, dass ein bisschen Strandfeeling noch mehr mhm. hat. Aber es ist schon toll. Wir haben tolle Wälder. Wir gehen im Prinzip aus der Tür raus und sind im Grünen, wo tatsächlich andere Urlaub machen. Morgens, wenn ich aus dem Fenster schaue, ja, wenn ich Glück habe, sind die Rehe im Garten. In den letzten drei Jahren haben wir viele unterschiedliche, eindrucksvolle, 
emotionale, manchmal auch skurrile Geschichten gehört, aber eins hatten alle gemeinsam. Man merkt, wie sehr sich die Mitarbeitenden bei der DBK für ihre Mitglieder und Kunden einsetzen und dass sie ihren Job mit Herz machen. Und sie sind ganz bestimmt nicht wie die Comedy Nummer Stromberg. Tatsächlich steht eine Philosophie im Mittelpunkt, bei der das Füreinander zählt. Wir machen jetzt erstmal eine Pause mit unseren Backstage-Stories und wir hoffen, dass wir ein wenig mit Klischees aufräumen konnten. Im Frühjahr 2024 gibt es auf diesem Kanal aber etwas Spannendes, Neues. Also seid gespannt und hört gerne wieder rein. 